আসসালামু আলাইকুম गाइस চলে আসলাম ব্লগিং সিরিজের চতুর্থ পর্ব মানে চার নাম্বার পর্ব নিয়ে তো বিগত তিনটা পর্বতে আমরা একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত মানে একদম ব্লগ সাইডের বেসিক থেকে ডিজাইন পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেলেছি সো আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে একটা প্রফেশনাল আর্টিকেল লিখতে আমি কিন্তু ডিজাইন করা দেখেছিলাম আপনাদেরকে জাস্ট কপি করে করে অনেকে সেই কপি করেই পোস্ট করা শুরু করে দিয়েছেন সাইট ভরে ফেলেছেন 50 60 টাকা কপি পোস্ট করে তো ভাই কপি পোস্ট করলে হবে না আমাদের কিন্তু সব ইউনিক পোস্ট করতে হবে কপির সিস্টেম আছে আপনি থার্টি টু ফোর্টি পার্সেন্ট কপি করতে পারবেন সেটা আমার দেখানো নিয়ম অনুযায়ী বাট আপনি যদি সব কিছু অল মানে পুরাটাই কপি করেন তাহলে কিন্তু আপনার সাইডে মনিটাইজেশন পাবেন না সো আপনার ওখান থেকে আর্নিংও হবে না তো ভিডিওটা হয়তো একটু বড় হতে পারে বিকজ আমি আর্টিকেল লেখা এ টু জেড আপনাদেরকে দেখাবো এবং কিছু ধারণাও দিব তো সর্বপ্রথম যদি বলি আমি কিন্তু বেশ কিছু নিশের কথা বলেছিলাম নিশ মানে সাবজেক্টের কথা বলেছিলাম যেমন হেলথ টিপস টেকনোলজি মোবাইল রিভিউ ল্যাপটপ রিভিউ এই টাইপের অনেক নিশের কথা বলেছিলাম কেউ কবিতা গানও লিখতে পারেন লিরিক্স সে টাইপের তবে আর্টিকেল লেখাটা হচ্ছে আপনি যদি একবার বুঝে যান যে কোনো সাবজেক্টে কিংবা যে কোনো টপিক যে কোনো নিশের উপর আপনি আর্টিকেল লিখতে পারবেন আবার একটি কথা আমি বলেছিলাম একই সাথে যে আপনি যে বিষয়ের উপর কিংবা যে নিশের উপর লেখালেখি করবেন ব্লগটা করবেন সেটার উপর আপনার প্রপার নলেজ থাকা লাগবে এখন অনেকেই অনেক টপিকের উপর ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলেছেন মানে ব্লগ বানিয়ে ফেলেছেন কেউ হেলথ টিপস কেউ টেকনোলজি বাট সবার কিন্তু প্রপার টেকনোলজি কিংবা হেলথ টিপসের উপর জ্ঞান নাই আর আপনার যদি প্রপার নলেজ থাকে তাহলে কত নলেজ থাকবে প্রতিদিন টেকনোলজি আপডেট হতেই আসে হেলথ টিপস আপডেট হতেই আসে কিংবা আদার্স নতুন নতুন মোবাইল ল্যাপটপ মার্কেটে আসছেই তো সে জন্য প্রতিদিন কিভাবে আপনি নতুন নতুন আর্টিকেল লিখবেন নতুন নতুন জ্ঞান কিংবা টেকনোলজি সম্পর্কে জানবেন সেই সব কিছু আমি একবারে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব যাতে এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি টপ লেভেলের একজন রাইটার হয়ে যান মানে আর্টিকেল রাইটার হয়ে যান জাস্ট আমি দেখাবো আমার পদ্ধতি আমি যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করি আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করি সেখান থেকে যেহেতু আমার আর্নিং আসতেছে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরও আসবে কোনো সমস্যা নেই বাট আমি কিন্তু আবারও বলছি আমি কোনো প্রফেশনাল না জাস্ট আমি নিজে যেভাবে করি আপনাদেরকে সেই একইভাবে দেখাবো সো সর্বপ্রথম আমি বলেছিলাম থার্টি টু ফোর্টি পার্সেন্ট আপনারা কপি করতে পারেন আসলে কপি বিষয়টা কীভাবে করবেন যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে কিংবা ইউটিউব চ্যানেলে একটা আর্টিকেল কিংবা একটা ভিডিও দেখলেন যে এই টপিকের সো আপনি ওইটা সেম টু সেম কপি করে আপনার ওয়েবসাইটে বসে দিলে কপিরাইট হয়ে গেল এখন আপনি একটা আর্টিকেল একটা ওয়েবসাইটে দেখলেন কিংবা আমার ওয়েবসাইটে সিম্পলি দেখলেন যে কীভাবে ফোন রুট করতে হয় এখন আপনি ওইটা সেম টু সেম আপনার ওয়েবসাইটে কপি পেস্ট করে দিলেন কীভাবে ফোন রুট করতে হয় তাহলে আমার কপিরাইটের আন্ডারে আপনি পড়ে গেলেন মানে আমার আর্টিকেলটা দেখে আপনি জাস্ট ধারণাটা নেন কীভাবে ফোনটা রুট করতে হয় এরপর ওই টপিকের উপর আপনি ইউটিউবে কিংবা গুগলে সার্চ করলে অহরহর ভিডিও এবং আর্টিকেল পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনি পড়বেন শিখবেন দেখবেন এখান থেকে মানে একটা আর্টিকেলের পিছনে আপনি যদি আধা ঘন্টা মানে তিরিশ মিনিট সময় বাই করেন তাহলে কিন্তু সে বিষয়ে আপনার প্রপার নলেজ চলে আসছে যখন প্রপার নলেজ আসছে ওই বিষয়ে কিন্তু আপনি একটা আর্টিকেল তো এখন লিখতে পারছেনই এবং ভবিষ্যতে ও বিষয়ে আপনার আর্টিকেল লিখতে কোনো সমস্যা হবে না সো এই হচ্ছে বেসিক ধারণা আপনি যে বিষয়ের উপর আর্টিকেল লিখতে চান সেই বিষয়টা আগে গুগলে সার্চ করবেন বিভিন্ন আর্টিকেল দেখবেন ওখান থেকে আপনি নিজে একটু ধারণা নেবেন তারপর আপনি লিখতে পারেন কিংবা ওখান থেকে কিছুটা কপি আপনি করতে পারেন সেটা আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখাবো তো এখন এই পর্যায়ে এসে অনেকেই কিন্তু ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে চাচ্ছে না বিকজ ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে আমি উল ভুল বকছি অনেকেই মনে করছেন বাট ভাই আমি যেটা বলতেছি এটা লিগাল বলতেছি এই বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে ব্লগিং আপনি করতে পারবেন না ব্লগিংয়ের মেইন মানে মেইন যে প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে আপনার আর্টিকেল ওখানে আপনি যে জিনিসটা সেল করবেন সেটা হচ্ছে আপনার আর্টিকেল সো আর্টিকেল যদি আপনি ভালো মতো না লিখতে পারেন তাহলে আপনার আর্নিং আসবে কোথা থেকে ভিজিটার আসবে কোথা থেকে আপনার সাইটটা দাঁড়াবে কেমনে তো সর্বপ্রথম আপনাকে একটি ভালো আর্টিকেল লিখতে হবে তো আমি তো বললাম কিভাবে আপনার আর্টিকেল সংগ্রহ করতে পারেন এটা জাস্ট আমি একটু সংক্ষিপ্ত রূপে বললাম যদি ডিটেইলে এ টু জেড ভেঙে ভেঙে আপনাদেরকে বোঝাতে হয় তাহলে দুই থেকে তিন দিন তো লাগবেই এই জন্য আমি জাস্ট শর্টলি আপনাদেরকে একটু বোঝালাম কিংবা ধারণা দিলাম এখন চলেন আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে যাব এবং ব্লগারের আমরা যে ব্লগার সাইটে কাজ করছি ওখান থেকে কিভাবে পোস্ট করতে হয় মোট কথা ওই ইন্টারফেসটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিংবা ওই ইন্টারফেসের সাথে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দিবে এবং বেসিক কিছু কপি পোস্টিং করেই দেখাবো যে কীভাবে আপনারা আর্টিকেল লিখতে পারেন কীভাবে সুন্দর করে আর্টিকেল সাজাতে পারেন এভরিথিং সব কিছু তো চলেন কম্পিউটার স্ক্রিনে তো বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে এবং দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে ব্লগ সাইটটা কমপ্লিট করেছিলাম সেটা হচ্ছে এইটাই যে টেক এবং এই হচ্ছে টিবিএল চারশো বিশ ডট ব্লগ স্পোর্ট ডট কম তো এই হচ্ছে সাইট এখানে আমরা জাস্ট প্র
প্রত্যেকটা বই সম্পর্কে লিখেছিলাম এখানে এই যে সো এই পোস্টটা থেকেই আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই টাইপের পোস্ট কিংবা যে কোনো ভাবে আপনারা পোস্ট এখানে করতে পারেন মোট কথা এই ভিডিওটা দেখলে আপনি একদম অ্যাডভান্স লেভেলের মানে প্রো পার্সনদের মতো পোস্ট করতে পারবেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি তো এই যে সর্বপ্রথম যদি পোস্ট করতে হয় তাহলে এখানে লিখবো আমরা পোস্ট টাইটেল তো আমি যেহেতু এই পোস্টটা থেকে আপনাদেরকে দেখাবো সিম্পলি আমি এই পোস্টটা কপি করে করে আপনাদেরকে দেখাই লিখে দেখাতে গেলে তো অনেক সময় লেগে যাবে জাস্ট এই যে দি বেস্ট হ্যাকিং বুকস টু তো জাস্ট এটা এখান থেকে কপি করছি এবং আমাদের যে পোস্ট টাইটেল এই টাইটেল ওয়ারে কিন্তু ওইটা লিখে দিলাম মানে পেস্ট করে দিলাম সিম্পলি আপনারা এখানে লিখে দিবেন এখন কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমি লিখেছি বেশ কয়েকটি বই সম্পর্কে হ্যাকিং বই সম্পর্কে এখন আপনি এখান থেকে এই পোস্ট ওখানে লিখবেন সো এখান থেকে সেম টু সেম যদি আপনি কপি করেন তাহলে কিন্তু আপনি ধরা খেয়ে যাচ্ছেন হানড্রেড পার্সেন্ট তো আমি আপনাদেরকে বেসিক কিছু জ্ঞান দিব সেটা বলেছিলাম কিংবা বেসিক কিছু ধারণা দিব যেখান থেকে আপনারা থার্টি টু ফোর্টি পার্সেন্ট কপি করবেন তারপর ধরা খাবেন না এখন সর্বপ্রথম যদি লিগাল ওয়েতে করতে চান তাহলে এই যে আর্টিকেলটা আমি দিলাম মানে যে আর্টিকেলের এই যে দেখতে পাচ্ছেন মানে টাইটেলটা সরি তো এই টাইটেলটা সর্বপ্রথম গিয়ে আপনি গুগলে সার্চ করবেন কিংবা কোন টাইপের টপিকের উপর আপনি লেখালেখি করতে চাচ্ছেন সেই টাইপটা এখানে সার্চ করবেন গুগলে গিয়ে সার্চ করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের আগের একটি ব্লগ এই যে প্রযুক্তি ডট কম মানে এমন হয় সম্ভবত আমার থেকে কপি করেছে এরপর আর একটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে দি বেস্ট হ্যাকিং এটা হচ্ছে আমাদের সাইটটা কিন্তু নাম্বার ওয়ানে চলে এসেছে তো এখানে যদি আমাদের সাইটটা বাদে আরও অনেক সাইট আছে এই সব সাইট থেকে যে কোনো একটা এখান থেকে আপনি ওপেন করবেন এখান থেকে কিছুটা ধারণা নেবেন মানে কিছুটা কপি করতে পারে না কপি করাটা আমি একদমই মানে সমর্থন করছি না জাস্ট আপনি কিছুটা ধারণা নেবেন ওখান থেকে কিংবা ওই টাইটেলটা আপনি যদি ইউটিউবে এসে সার্চ করেন ইউটিউবে এসে সার্চ করলে ওই টাইটেলের কিন্তু ভিডিও পেয়ে যাবেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে টপ ফাইভ বেস্ট হ্যাকিং বুকস তো জাস্ট এই যে দুই ইয়ার আগে এটা আপলোড করা হয়েছে তারপর এখান থেকে আপনি এই ভিডিওটা দেখলে মানে টপ ফাইভ পাঁচটা সেরা হ্যাকিং বই সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন সেই ধারণাটাই গিয়ে আপনি আপনার ব্লগে লিখবেন যে আর্টিকেলটা পড়বেন এখান থেকে সেই আর্টিকেল থেকে কিছু অংশ নেবেন নিয়ে আপনার ব্লগে পোস্ট করবেন এই হচ্ছে মেইন কাজ আপনার মানে আপনি একটা বিষয়ে লেখালেখি করতে হলে আপনার কিন্তু সেই বিষয়ে প্রপার জ্ঞান থাকা লাগবে না জাস্ট জ্ঞানটা আহরণ করে নিতে হবে মানে জ্ঞান যে বিষয়ে লিখবেন সে বিষয়ে আপনি গুগল সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন আপনি এখান থেকে জাস্ট গুগল থেকে আপনার ব্রেনে নেবেন ওখান থেকে কিছু ডেভেলপ করবেন তারপর আপনার ব্লগে পোস্ট করবেন এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো সিম্পলি এখন পোস্ট যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পোস্ট এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন পোস্টের সর্বপ্রথম একটা ইমেজ আছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইমেজটা হচ্ছে ক্লিক করলে বড় হয়ে যাচ্ছে তো এই ইমেজটাকে বলা হয় ফিচার ইমেজ কিংবা থাম নাইল তো আপনারা সব সময় চেষ্টা করবেন আপনাদের পোস্ট রিলেটেড একটা ছবি কিংবা ফটো সবার আগে দেওয়া মানে পোস্টের আগে দেওয়া এটার উপর পোস্টের সৌন্দর্য নির্ভর করে যদিও ব্লগ স্পটের ক্ষেত্রে সবার আগে দিলেও ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা সিস্টেম থাকে যেখানে আলাদা ফিচার ইমেজ আপনারা অ্যাড করতে পারেন বাট ব্লগ স্পটে আলাদা সিস্টেম নাই এখান থেকে জাস্ট এই ছবিটা যদি আমরা এখান থেকে জাস্ট কপি করে নিই দেখতে পাচ্ছেন কপি ইমেজ আমি কিন্তু জাস্ট কপি করে করে দেখাচ্ছি আপনারা কপি করবেন আপনাদেরকে শেখানোর উদ্দেশ্যে আমি বারবার বলছি তো জাস্ট এটা এখান থেকে যদি পেস্ট করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইমেজটা এখানে পেস্ট হয়ে গেছে এখন দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় দেখাচ্ছে তো জাস্ট এই ইমেজটার উপর ক্লিক করবেন এবং এই নিচে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন এসেছে স্মল মিডিয়াম লার্জ এবং এক এক্স লার্জ সরি তারপর অরিজিনাল সাইজ যেহেতু আমাদের পিকচারটা এই মুহূর্তে অরিজিনাল সাইজ আছে তো আমরা এটা মিডিয়াম করছি মিডিয়াম করলে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট ছোটো হয়ে গেছে দেন মিডিয়ামের পর আর একটা অপশন আছে লার্জ আমরা যদি লার্জ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এতটুকু আসছে এরপর যদি এক্স লার্জ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফুল পেজটা ধরে যাচ্ছে সেই আগের মতো হয়ে যাচ্ছে জাস্ট এক্স লার্জে ক্লিক করলাম করার পর একদম ফুল পেজটা হয়ে গেছে দেন দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের এক্স লার্জ আছে এখন ফটোর সাইজটা আপনারা এইভাবে এখান থেকে নির্ধারণ করে নিতে পারবেন দেন তারপরে দেখতে পাচ্ছেন ফটোটা কোন সাইডে যাবে ফটোর উপর ক্লিক করলে এই যে সেন্টারে আছে ফটোটা রাইটে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডে সরে আসছে এরপর যদি লেফটে ক্লিক করে লেফট সাইডে সরে যাচ্ছে তো সব সময় আমরা সেন্টারে রাখার চেষ্টা করব সব সময় না দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এই যে এই ফটোটা আমরা লেফট সাইডে রেখেছি সো এরকম এরকম সময় বিভিন্ন সময় আপনারা বিভিন্ন রকমভাবে যেভাবে ফটো এই যে লেফট রাইট করে সরানো নড়ানো করতে পারেন এবং সাইজটা স্মল মিডিয়াম লার্জ এক্স লার্জ এবং অরিজিনাল সাইজ চার পাঁচটা টাইপের এখান থেকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন দেন এই তো গেল একটা পোস্টে ফটো অ্যাড করতে হয় কীভাবে দেন দেখতে পাচ্ছেন তারপরে বেশ কিছু লেখালেখি আছে এটা আমি এখান থেকে জাস্ট কপি করে আপনাদেরকে বসিয়ে দিচ্ছি ওখানে তো দেখতে
যদি আমরা লার্জ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন একটু বড় হয়ে যাবে সরি এটা মার্ক করা হয়নি অবশ্যই এটা মার্ক করে নেবেন এবং এই যে ফন্ট সাইজ থেকে মানে টি টি অপশন থেকে এখান থেকে আমরা জাস্ট লার্জ করে দিব দেখতে পাচ্ছেন লার্জ করার সাথে সাথে কিন্তু এটা বড় হয়ে গেল এখন আপনি চাইলে এটার কালারও চেঞ্জ করতে পারেন সিম্পলি এটার উপর ক্লিক করে এই যে এ দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর ক্লিক করে যদি সিম্পলি আমরা এটার কালার লাল করে দিতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট লাল হয়ে গেছে এখন আপনারা চাইলে এখান থেকে পিছনের কালারটাও চেঞ্জ করতে পারেন সিম্পলি মার্ক করবেন এবং এই যে এই অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এর পরের অপশনটা এই যে টেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এটার উপর ক্লিক করে যদি আপনারা টেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কালো দিয়ে দেন কালো সিলেক্ট করে দিয়ে ছেড়ে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু কালো হয়ে গেছে জাস্ট এত ঘাটাঘাটি কালো করার অত বেশি রং সং করার দরকার নাই আপনাদের এখান থেকে জাস্ট সাদা করে দিবেন এবং এভাবে কালার যদি চেঞ্জ করার দরকার হয় চেঞ্জ করতে পারেন এরপর আবারও যদি কিছু বিস্তারিত লেখেন এখানে এভাবে কপি করে মানে আমি কিন্তু জাস্ট আবার বলছি কপি করে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হেডিংটা দেওয়ার পর কোনো বিষয় তারপর এখানে পেস্ট করে দিবেন দেওয়ার পর এখানে কিন্তু একটা জিনিস আপনারা ফলো করেছেন এই যে হ্যাকিং ওয়ের বইগুলি এটা কিন্তু একটা লিঙ্ক আছে এর নিচে অন্য কালারের আছে সিম্পলি যদি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখাই মানে আমার ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখাই যেখান থেকে কপি করলাম এই যে হ্যাকিং এর বইগুলি তো এটার উপর যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু অন্য একটা ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে লিঙ্ক এই যে হ্যাকিং টিউটোরিয়ালস ডট ওয়ার্ড যে একটা ইংলিশ সাইট এখানকার লিঙ্ক ওখানে অ্যাড করা হয়েছে তো আসলে এই জিনিসটা আপনারা কীভাবে অ্যাড করবেন সিম্পলি আমার ওয়েবসাইটে অনেকেই খেয়াল করেছেন যে সিম্পলি একটা কিছু ডাউনলোড করতে দিয়েছেন আপনি এখানে জাস্ট লিখলেন ডাউনলোড এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড লিখে দেওয়ার পর এটা সাইজ আপনারা আমি যে রকম করি আর কি সাইজটা এখান থেকে জাস্ট লার্জ করে দিবেন দিয়ে এটা মানে আমি ফর এক্সাম্পল কিন্তু দেখাচ্ছি বারবারই বলছি মিডিল করে নিয়ে আসলেন সো এই ডাউনলোডের উপর ক্লিক করলে আপনি চাচ্ছেন একটা ফাইল ডাউনলোড হয়ে যাবে তো সিম্পলি আপনি এই ডাউনলোডটা মার্ক করবেন করে এই যে অপশন দেখতে পাচ্ছেন লিঙ্ক এই লিঙ্কের উপর ক্লিক করবেন তার মানে এই ডাউনলোডের নিচে কিন্তু একটা লিঙ্ক চলে যাচ্ছে সিম্পলি ডাউনলোডের নিচে যদি আমি কোন লিঙ্কটা দিব এই যে আমাদের এই সাইডের লিঙ্কটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এই যে প্রযুক্তি বাংলার এই লিঙ্কটা আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করছি করে এখান থেকে এই যে ওয়েব অ্যাড্রেস দিলাম আপনারা চাইলে এখান থেকে ইমেলও দিতে পারেন তো ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়ার পর চাইলে টেস্ট দিস লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা টেস্ট করে দেখতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন ওই লিঙ্কটা হচ্ছে এই পেজটা ওপেন হচ্ছে সো এখন এখান থেকে যদি আমরা ওকে করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডাউনলোড কিন্তু একটা লিঙ্ক হয়ে গেল সবুজ আকারের হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তো জাস্ট যখনই এই পোস্টটাকে ওপেন করে পড়বে এবং যদি ডাউনলোড করতে চাই তাহলে ডাউনলোডের উপর ক্লিক করলেই কিন্তু আমাদের এই পেজে চলে আসবে এখন এই পেজে আসতে হবে এমন না আপনি সিম্পলি ডাউনলোড লিঙ্ক বিভিন্ন লিঙ্ক কিন্তু ওখানে দিতে পারেন এই জন্য ওখানে চলে যাবে সো এই হচ্ছে বেসিক ব্যাপার আমি কোনো ঘনঘটা ছাড়া একদম সহজতরভাবে যদি আপনাদেরকে বোঝাই দেখতে পারছেন একটা ফটো কীভাবে নিয়ে আসতে হয় এখানে সেটা তো আপনাদেরকে দেখালাম কপি করে দেখালাম আপনারা চাইলে এখানে ফটো অ্যাড করবেন আপনাদের মেমোরি কার্ড থেকে সরি এই বিষয়টা আমি ভুলে গেছি মেমোরি কার্ড থেকে যখন ফটো অ্যাড করবেন তখন এখান থেকে এই যে লিঙ্কের পাশে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইনসার্ট ইমেজ তো এইটার উপর ক্লিক করবেন এইটার উপর ক্লিক করলে আপনার ব্লগে যে ইমেজগুলো অলরেডি আপলোড আছে সেগুলো এখানে দেখতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন ফ্রম দিস ব্লগ ফ্রম গুগল অ্যাব অ্যালবাম আর্কাইভ সরি এরপর ফ্রম ইয়ার ফোন ইয়ার ওয়েব ক্যাম্প মানে নগদ তুলে দিতে পারবেন এবং ইউআরএল ইউআরএল কপি করেও কিন্তু আপনারা দিতে পারেন জাস্ট এই যে আপলোডে ক্লিক করবেন এখান থেকে শুজ ফাইল ওপেন হয়ে যাবে আপনাদের মেমোরি কার্ড ওখান থেকে আপনি আপনার কিংবা আপনার কম্পিউটারে থাকলে হার্ড ডিস্ক ওখান থেকে কাঙ্ক্ষিত ইমেজটি সিলেক্ট করে এখান থেকে ওপেন করে দিবেন আপলোড হয়ে যাওয়ার পর এখানে ওপেন হয়ে যাবে তো জাস্ট এই ইমেজটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এবং অ্যাড এ সিলেক্টেড দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেল এখন ভিডিও আপলোড করতে চাইলে এই যে ভিডিওর উপর ক্লিক করে এখান থেকে আপলোড করে নিতে পারেন এরপর সিম্পলি যদি আপনি এই লেখাটাকে বোল্ড করতে চান এই যে বিতে ক্লিক করলে বোল্ড হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন যদি ইটালি করতে চান তাহলে ইটালিক করতে চাইলে যে আইতে ক্লিক করবেন ইটালিক হয়ে যাবে তার মানে একটু বাঁকা হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন তো সিম্পলি এই বিষয়টা কি একদমই আমাদের মাইক্রোসফট অফিসের মতো ওখানে ঠিক যেই রকম ইন্টারফেস আমরা পাই এখানে ঠিক সেই রকম এই জন্য আমি আপনাদেরকে বেশি দেখাচ্ছি না জাস্ট দেখালাম কিভাবে ফন্টের সাইজ ছোট বড় করতে হয় এই যে এখান থেকে টিতে ক্লিক করে কালার চেঞ্জ করবেন এখান থেকে লিঙ্ক অ্যাড করবেন এখান থেকে ইমেজ কীভাবে ছোট বড় করতে হয় সেটা দেখালাম কীভাবে আপলোড করতে হয় জাস্ট বেসিক এতটুকুই জানা লাগে এর বেশি আপনি এখানে পোস্ট করতে করতে আস্তে আস্তে নিজেই জেনে যাবেন আপনাদের এত সময় ব্যয় করে দেখার দরকার নাই
সো সেই ডেসক্রিপশনটা কীভাবে দিতে হয় সেই জিনিসটা অ্যাড করে নিয়ে আসতে হবে আমাদের সেটিং থেকে ওটা আমার উচিত ছিল আগে থাকতে অ্যাড করে আপনাদেরকে দেখানোর বাট মনে ছিল না এর জন্য সরি বাট এখন পোস্ট করতে করতে যখন ধরা পড়েছে সো এসিওর ক্ষেত্রে ওটা কিন্তু আপনার ব্লগে ভিজিটর আনার ক্ষেত্রে অনেক বড় গুরুত্ব পালন করবে সো ওটা আমরা আগে ইনোভল করে এখানে নিয়ে আসবো তারপরে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে যাবো কারণ ওটা এখন আমাদের লাগবে এসিও করার জন্য তো বন্ধুরা এই যে লেভেলের নিচে এই অপশনগুলোর মধ্যে সার্চ ডেসক্রিপশন নামক একটি অপশন নিয়ে আসতে হলে চলে যেতে হবে আমাদের ব্লগের সেটিংয়ে তো এখন তো পোস্টটা আমরা এ পর্যন্ত করেছি কিংবা করে রেখেছি সো এখান থেকে আমরা কিভাবে যাব তো এর জন্য আমরা যদি এখান থেকে সেভে ক্লিক করি এই যে সেভে ক্লিক করি এবং এখান থেকে অটোমেটিক যদি ব্যাক করে যাই তারপরও এটা আমাদের ডিফল্ট সেভ হয়ে যাবে কোনো পাবলিশ হবে না তো সিম্পলি এটা আমরা এখান থেকে সেভে ক্লিক করে এই যে আবার যদি ব্লগার ডট কমে চলে যাই তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্লগার ডট কমের ইন্টারফেস এবং এই যে পোস্টটা আমরা করতেছিলাম রানিং ছিল সেটা কিন্তু এই যে বুক ক্যাটাগরির মধ্যে এই যে ড্রাফট হিসাবে আসে তার মানে এটা এখনও পাবলিশ হয়নি সো এখান থেকে আমরা সার্চ ডেসক্রিপশন নিয়ে আসার জন্য একদমই সেটিংয়ে চলে যাব সেটিং থেকে নিচে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন সার্চ প্রিফারেন্স তো এটার উপর ক্লিক করব সার্চ প্রিফারেন্সে ক্লিক করার পর অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাব সবগুলো সার্চের কাজ করে এখানে দেন একদম নিচে আসতে দেখতে পাচ্ছেন মনিটাইজেশন ওটাতে এখন হাত দিয়ে না ইনকামের দরকার নাই আপনাদের তো এগুলো যেহেতু সব এসিও নিয়ে তো আমি চাচ্ছিলাম এসিও নিয়ে আর একটা ডেডিকেটেড ভিডিও বানাবো যেখানে আপনাদেরকে এসিও বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা দেখাবো কমপ্লিট কীভাবে ব্লগে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আপনারা করতে পারেন বা এসিও করতে পারেন সো যেহেতু পোস্টের ক্ষেত্রে আগে লাগবে ডেসক্রিপশন অপশনটা একবারে বুঝিয়ে যাওয়াই ভালো এই জন্য আমি জাস্ট আবার এখান থেকে দেখে দিচ্ছি তো জাস্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন মেটা ট্র্যাক্স নামক একটি অপশন আছে সর্বপ্রথম এই যে ড্রেসক্রিপশন তো এটা কিন্তু ডিজেবল করা আছে জাস্ট এডিটের উপর ক্লিক করবেন ইয়েস করবেন এবং এই বক্সে আপনি আপনার সাইট সম্পর্কে যা কিছু পারেন লিখে দিবেন একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে এখান থেকে সেভ করে দিবেন ব্যাস আপনার কাজ শেষ আর পরবর্তী যে অপশনগুলো আছে এগুলো আমি এসিয়ার সময় দেখাবো নেক্সট যে পার্ট আসছে সেটা কীভাবে আপনারা এসিও করতে পারেন আপনাদের সাইটটা সেটা দেখাবো তো এর জন্য আমরা আবারও পোস্টে ক্লিক করছি এরপর ওই ওই যে পোস্টটা করতে করতে রেখে দিয়েছিলাম ওইটা যদি আবার কন্টিনিউ করতে হয় তাহলে জাস্ট ইডিটে ক্লিক করব ইডিটে ক্লিক করার পর সেম পোস্টটা আমাদের সামনে ওপেন হয়ে যাবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন লোকেশনের পরে কিন্তু আর একটা অপশন অ্যাড হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে সার্চ ড্রেসক্রিপশন তো এটার উপর যদি ক্লিক করি আমরা তাহলে একটা বক্স ওপেন হবে এখন এই যে আমাদের পোস্টটা সম্পর্কে এভরিথিং সব কিছু আমরা এখানে লিখে দিতে পারবো টাইটেলটা মাস্ট বি আপনারা এখানে দিবেন কপি করে আপনার পোস্টের যে টাইটেলটা এখন দেওয়ার পর এখান থেকে এন্টার দিবেন কিংবা কমা যা কিছু দিতে পারেন দেওয়ার পর আপনি আবার লিখবেন আপনার পোস্টটি সম্পর্কে টপ ফাইভ যদি এটা হ্যাকিং নিয়ে থাকে মানে এই পোস্টটা হচ্ছে হ্যাকিং বুকস নিয়ে তাহলে এখানে আপনি হ্যাকিং বুকস লিখতে পারেন টপ ফাইভ হ্যাকিং বুকস লিখতে পারেন এরপর আদার্স হ্যাকিং নিয়ে এভরিথিং মানে ট্যাগ যেই জিনিসগুলো লিখে সার্চ করলে আপনার এই পোস্টটা শো করবে সেইগুলো লিখতে পারেন এ বিষয়ে আমি পরবর্তীতে ঘেটে দেখাবো জাস্ট পোস্ট দেখাচ্ছি এই জন্য পোস্টের পাশাপাশি এটা করতে হবে এই জন্য দেখালাম তো আপনি এখানে আপনার যথেষ্ট লিখতে পারবেন এখানে কোনো লিমিট নাই মনে হয় আমি এখনও পর্যন্ত কোনো লিমিট পাইনি তারপরও আপনারা দিতে থাকবেন এখানে লিখতে থাকবেন এমন আবার হয়তো করেন না যে ফুল পোস্টটা কপি করে এখানে বসাই দিয়েছেন জাস্ট আপনার পোস্ট রিলেটেড কিছু ট্যাগ এখানে আপনি লিখে দিবেন দেওয়ার পর এখান থেকে ডান দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে যে লেভেল কিন্তু আমরা সেট করেছি লেভেলটা সেট করে এখন যদি এখান থেকে পাবলিশ করি তাহলে আমাদের পোস্টটা হয়ে গেল পাবলিশ এখন যদি পোস্টটা আমরা ভিউ করি তাহলে দেখতে পারবো এই যে দি বেস্ট হ্যাকিং বুকস টু থাউজেন্ড সেরা হ্যাকিং বই দু হাজার উনিশ ফটোটা অ্যাড করেছিলাম এভাবে থানাইল অ্যাড করেছিলাম এরপর ব্লগ শুরু করার পরে যে ডাউনলোড লিঙ্ক কিন্তু আমরা অ্যাড করেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখন যদি এটার উপর ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবেন প্রযুক্তি বাংলার সেই সাইটটা ওপেন হয়ে যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রযুক্তি বাংলার সেই সাইটটা কিন্তু এখানে ওপেন হয়ে গেল তো আমরা আবারও ব্যাক করতেছি এবং এটা হচ্ছে আমাদের সেই নতুন সাইট নবজাতক সাইট যেটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল দেখাচ্ছি তো জাস্ট যদি হোমে যায় তাহলে দেখতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যেহেতু সর্বপ্রথম উপরে যে ইমেজটা ছিল সেটাই থামনাইল হিসেবে শো করবে তো বন্ধুরা এই দেখালাম কীভাবে ব্লগ স্পট সাইডে আপনারা প্রপার পোস্ট করতে পারবেন যেভাবে আমি পোস্ট করি সেভাবে আপনাদের দেখালাম ধারণা দিলাম এভরিথিং সব কিছু তো আশা করছি এইভাবে পোস্ট করলে আপনাদের পোস্টগুলো গুগলে শো করবে র্যাঙ্ক করবে এখান থেকে আপনারা আর্নিং করতে পারবেন আরও অনেক টিপস আছে যেগুলো আমি পর্যায়ক্রমে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে থাকবো আমাদের পরের ভিডিওটা থাকবে আমাদের সাইটটা কীভাবে এসিও করবো সে বিষয়ে সো আশা করছি 